Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says one end of a light spring of a spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface. In a displacement, the work done by the spring is given half of K into X square. The possible cases are fine. So this is a simple problem. What is the spring is fixed to a wall and fixed to a wall. Hai. और दूसरा एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है फाइन सो इन अ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज गिवन हाफ ऑफ के इनटू एक्स स्क्वायर राइट नाउ स्प्रिंग इज स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स राइट हम स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन करते हैं बिकॉज़ वी हैव डिफाइंड अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस फोर्स दैट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स यू कैन राइट एज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लाइक से अगर हम ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन उसे एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफाइन करते हैं देन किसी भी पोजीशन एक्स पे है ना व्हाट विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग दैट विल बी हाफ ऑफ के इन टू एक्स स्क्वायर राइट सो इफ आई से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज एंट इट और एक माइनस साइन है सो so, ये कितना हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दैट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड यू इनिशियल क्या होगा हाफ ऑफ के इनटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर लेट्स से इनिशियली वो किसी यू नो एक्स आई पे था इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक और यू कैन से इनिशियल इलांगेशन इन द स्प्रिंग वाज एक्स आई एंड फाइनल इलांगेशन और कंप्रेशन वट इट मे बी इट इज एक्स एफ है ना एक्स एफ है सो यू फाइनल कितना हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर सो डब्ल्यू एस दैट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग दैट इज गिवन राइट हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर सो चेक करो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ रही है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर हाफ ऑफ के यू नो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा सो ये कंडीशन निकल के आ रही है तो ये कंडीशन जिस भी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही है यू नो वट आर द वट एवर द ऑप्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन will be the answer okay fine so let's check uh, first option is saying uh, the spring was initially compressed by a distance x and finally it is in natural length so dekho x initial kitna ho gaya aapka x ho gaya aur x final kitna ho gaya uh, that will that was zero or initially compressed so you can take xi to be minus of x right initially compressed let's say agar aap mean position ko x is equal to zero consider karte ho और यू नो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आपका कंप्रेशन हो रहा है उसे नेगेटिव एक्स कंसीडर करते हो सो एक्स आई विल बी माइनस ऑफ एक्स एंड एक्स फाइनल विल बी जीरो क्योंकि फाइनली वो अपना नेचुरल लेंथ में आ गया राइट सो चेक करो क्या एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर इज दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफकोर्स एक्स आई की जगह माइनस ऑफ एक्स पुट करना है और एक्स फाइनल की जगह जीरो पुट करना है सो इज दिस सेटिस्फाइंग is the value of xi or xf satisfying this equation of course so first option is correct second option ki baat karte hain it was initially stretched by a distance x so xi was x and finally was in its natural length so x final is equal to 0 so kya ye equation satisfy ho rahi hai check karo xi square minus xf square of course x square minus 0 square is equal to x square so again option b is also correct ऑप्शन सी इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ सो एक्स इनिशियल वॉज जीरो एंड फाइनली इन अ कंप्रेस्ड पोजिशन पोजिशन ओके फाइन सो एक्स फाइनल क्या दे रखा है लेट से एक्स दे रखा है ना माइनस ऑफ एक्स कंप्रेस्ड पोजिशन दे रखा है लेट से माइनस एक्स दे रखा है राइट सो आप चेक करो एक्स आई स्क्वायर विच इज जीरो स्क्वायर माइनस कुछ कंप्रेशन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट विल नॉट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा राइट right? सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग ऑप्शन डी की बात करते हैं इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ सो एक्स इनिशियल इज इक्वल टू जीरो एंड फाइनली इन अ स्ट्रेच पोजिशन सो एक्स फाइनल दैट वॉज एक्स सो अगेन एक्स आई स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर राइट सो अगेन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है सो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है इनफैक्ट आप इसे इस तरह से भी यू नो कर सकते हो कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज गिवन पॉजिटिव है ना स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क कर रहा है वट डज दैट मीन दैट द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 
देखो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है देन ओनली द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव सो जैसे फर्स्ट केस देखो इनिशियली इट वॉज कंप्रेस्ड है ना सो इनिशियली अगर स्प्रिंग कंप्रेस था और फाइनली इलांगेट हो रहा है सो so, जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग में वेन इट इज कंप्रेस्ड वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा राइट right? जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है सो so उसमें जो फोर्स लगता है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग दैट विल बी आउटवर्ड और यू कैन से कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है ना टूवर्ड्स द मेन पोजिशन लगाता है अगर वो कंप्रेस है सो so बाहर की तरफ लगाएगा और अगर आपने स्प्रिंग को एलॉन्गॉट कर, एलॉन्गेट करके रखा हुआ है तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है सो so जब भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में या फिर मेन पोजिशन की तरफ मूव करता है देन द वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव एंड जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या फिर इलांगेट करते हो अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन जब स्प्रिंग का मूवमेंट होता है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग दैट इज नेगेटिव सो वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं सो फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लाइफ बाई